Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en arroba the MDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877 Bay Span, o sea, 1877 229 7726. En Es Radio, la noche de Vita. Con Esmeralda Ruiz. oyentes de Es en Radio, gracias por escucharnos en la tarde noche de este viernes 20 de agosto del año 21 y al noveno día reapareció. El presidente del gobierno ya tiene la foto que tanto ansiaba para justificar el por qué durante todos estos días, desde el pasado viernes que estalló la crisis afgana y aquí se lo contamos, ha estado desaparecido más allá de difundir algunas imágenes de las videoconferencias que ha mantenido con sus ministros, dos en total desde su residencia de vacaciones. Pero no será hoy cuando escuchemos y veamos al presidente del gobierno dar explicaciones y pronunciarse por fin sobre el dispositivo de evacuación de los nuestros y nuestros colaboradores. Será mañana sábado y lo hará en un escenario perfectamente escogido y muy bien acompañado. Los colaboradores afganos y sus familias que llegaron este jueves desde Kabul a Madrid en ese primer vuelo de evacuación fletado por España y que desde ayer se alojan ya en ese campamento que se ha instalado en el, eh, la base militar de Torrejón de Ardoz, recibirán mañana sábado la visita de las máximas autoridades europeas el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Junto a ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Escuchen cómo venden este encuentro desde el Gobierno al ministro de Exteriores, hoy José Manuel Álvarez. En la sexta lo definía así. Mañana España, la base de Torrejón, va a ser el corazón político de Europa. Ahí estarán las más altas instituciones europeas acompañando al presidente Sánchez. Pero también va a ser el corazón, el centro de los valores de Europa. Mire, en muchas ocasiones se habla de Europa como algo burocrático, tecnocrático, lento, desconectado de la realidad y de los deseos de los ciudadanos. Mañana... También se va a ver otra Europa. Torrejón, España, va a ser el centro, el corazón de los valores de Europa. Esa Europa que protege y protege a aquellos que comparten nuestros valores. Lo que no sabemos es si vamos a escuchar al presidente del gobierno mañana. Álvarez no ha podido escapar de la pregunta de por qué ha estado desaparecido entonces el presidente del gobierno durante toda esta crisis. ¿Por qué no le hemos escuchado todavía y por qué se reserva a esta reaparición para mañana? El presidente del gobierno ha estado liderando y está totalmente informado en todo momento. He perdido la cuenta del número de veces que he hablado con el presidente a lo largo de estos días sobre este tema. Eh, evidentemente, evidentemente, el ofrecimiento de España como hub para la entrada de los afganos que han trabajado en las instituciones europeas proviene del de presidente del gobierno. Ayer tuvimos eh, un eh, encuentro informal con el presidente del gobierno, los ministros del gabinete de crisis. 
crisis y hace un par de días la ministra de Defensa y yo mismo tuvimos otra eh, reunión con el presidente del gobierno eh, sobre este tema. Por lo tanto, en fin, eh, yo creo que aquí eh, no se me ocurre que ningún español, ninguna fuerza política esté en contra de lo que está haciendo el gobierno, que es garantizar y repatriar a todos los españoles de Afganistán y proteger a todos aquellos que han trabajado con nosotros a lo largo de estos años. Y por supuesto, yo personalmente y cualquier miembro del gobierno, cuando llegue el momento, acudiremos y daremos las explicaciones eh, que sean oportunas. Por cierto, yo llamé hace ya bastantes días a todos los portavoces de exteriores de la oposición, les expliqué eh, cómo estábamos iniciando el, eh, la evacuación y el dispositivo y les dije que en cualquier momento, y lo vuelvo a decir, decir aquí, mi teléfono está disponible para cualquiera de ellos, para cualquier duda o aclaración. Y ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, habló también con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Este es un gobierno de transparencia. Este es un gobierno de transparencia y cuando llegue el momento daremos, decía Álvarez, las explicaciones que sean oportunas. ¿El cuándo va a ser eso? Porque también le han preguntado a Álvarez. Bueno, pues ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores que en realidad eso a él no le corresponde concretarlo. Entre tanto, la situación en Kabul a esta hora sigue siendo insoportable. Cuando los talibán mantienen su férreo control de los accesos al aeropuerto, en mitad de esos tiros que escuchan ustedes, los latigazos, nos llegan imágenes durísimas, como las de familias, padres, eh, madres, entregando a sus hijos a los soldados estadounidenses, algunos de ellos incluso bebés, a través de un alambre de, de púas con la esperanza de que los pongan a salvo. Por cierto, que Exteriores también está buscando a la hija de un colaborador afgano que este jueves llegó a España, y que se perdió en una de esas avalanchas humanas que estamos viviendo y viendo estos días en el aeropuerto de Kabul. El caso lo ha dado a conocer esta mañana la ministra de Defensa. Ha habido verdaderas avalanchas. Entonces ayer se consiguió a través de la puerta este que entrara gente. Eh, nosotros hemos estado intentando ayudarles a entrar, pero no era posible. A veces ha tenido que ser con ayuda de los, de los británicos para que se hagan una idea una de las personas que ha entrado con su familia en uno de los aviones, tampoco voy a dar más datos, en una de las avalanchas ha perdido a una de las hijas que se ha quedado en Kabul. Quiero decir con esto que es un proceso muy dramático, un proceso de muchísimo caos. Javier Arias Borque, responsable de Defensa Interior de Libertad Digital, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te pregunto en primer lugar eh, por la llegada de ese segundo avión con 110 personas a bordo a la base aérea de Torrejón. Eh, parece que está previsto dentro de unos cuantos minutos, ¿no? Efectivamente, hará unos 10 minutos que el avión ha pasado por encima de Valencia, uh -huh. pues lo que tarde va enfilando ya hacia Cuenca, eh, lo que tarde en llegar, pues aquí estarán a bordo las 110 personas del pasaje de este segundo trayecto, que en su mayoría traducto, bueno, prácticamente traductores afganos y sus familias, hay que recordar que casi sí. todas las familias son muy numerosas para los estándares europeos, y bueno, una vez estén en, en Torrejón, eh, se confirmará que habrán sido 165 las personas que las Fuerzas Armadas han podido traer hasta ahora en estos dos viajes, los 55 primeros y los 10 eh, los 110 de este eh, segundo viaje y ellos van a quedar ahora en el área de, de acogida organizada uh -huh. en la base de Torrejón a expensas de que el Ministerio de Migraciones eh, les vaya situando en próximas horas y además compartirán instalaciones con 74 otras 74 personas que son traductores que trabajaban para la Unión Europea y familiares que han llegado en las últimas horas en dos vuelos, uno procedente de Roma y otro procedente de, de París, que ha fletado el Servicio Europeo de Acción Exterior. 
En lo que respecta a la situación en el aeropuerto Javier de, de Kabul, ayer te leíamos que apenas una quincena de geos están al frente de una tarea tan importante y al final tan, tan fundamental para el éxito de la operación como lo es localizar a estos colaboradores y reunirlos en un punto seguro para poder evacuarlos junto a sus familias. Ayer un informe de Naciones Unidas además aseguraba que el servicio de inteligencia talibán tenía perfectamente localizados a quienes colaboraron con Estados Unidos y la OTAN incluso antes de tomar las grandes ciudades. El riesgo que corren es tremendo, ya están yendo puerta por puerta a identificarlos y nosotros tenemos apenas una quincena de geos allí para, para hacer esta labor tan importante. Sí, en verdad son los 15 geos que se eh, dedicaban a dar seguridad y cobertura al, eh, a la Embajada Española. Es cierto eh, que la intención es dejar a unos 20 efectivos de la EADA del Escuadrón de Apoyo eh, al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire apoyando eh, apoyándoles en el aeropuerto de, de Kabul. Eh, es posible que se pueda hacer en, en las próximas horas. Eh, coincidiendo con tal vez con, con un tercer viaje eh, que se haga a Kabul, pero es eh, un trabajo sumamente complicado, sobre todo porque ya ha aumentado el control que tienen los talibanes sobre los alrededores del aeropuerto. Uh -huh. Es decir, ahora encontrar puntos seguros donde poder recoger a esta gente en las cercanías del aeropuerto para meterlos es cada día más complicado. Y es posible que tal y como esté la situación... Eh, la dificultad incremente en los próximos días. Eh, lo que está claro es que, de algún modo u otro, eh, hay que, eh, si quieren que esta gente abandone el país, hay que a, a, a hablar sobre el terreno con los talibanes, porque de ellos va a depender eh, que puedan salir o no. Yo sigo, teniendo, eh, sigo manteniendo que los talibanes están muy interesados en que los occidentales salgan de, de Kabul y, en la medida de lo posible, todos aquellos que han colaborado con las Fuerzas Armadas de otros países. Ahora, lo que está claro es que esta gente para ellos son traidores y que todo el que se quede en su casa va a acabar mal. Ellos y sus familiares los van a matar sin ningún tipo de problemas. Los llevan amenazando desde hace 20 años, no es algo nuevo. Claro. Y, eh, y cuando los informes de la ONU dicen es que los servicios de inteligencia tenían sus datos antes de la invasión, llevan teniendo sus datos desde hace desde 20 años. Claro. claro, y además esto eh, que la gente no crea... crea eh, que es un servicio de inteligencia súper estructurado, algo equiparable a los países occidentales. No, no. Esto es el vecino de enfrente, eh, hablando con, los, con el talibán del pueblo y diciéndole, este que es vecino mío, trabaja en no sé dónde. Y entonces lo apunta a la lista. Pero es decir, eh, no es que los, los, los talibanes tengan a gente investigando, es que les están acusando sus propios vecinos. No, Álvarez ha dicho, ha dicho esta mañana que ya se están produciendo esas conversaciones entre los militares de la OTAN y los talibanes desplegados en el aeropuerto, que, que así es como poco a poco se, se va a poder eh, rescatar a las personas y a esta hora está eh, compareciendo en directo eh, Javier, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de decir que va a movilizar todos los recursos que sean necesarios y que mantienen un contacto constante con los talibanes para poder asegurar precisamente que los civiles puedan llegar de forma segura hasta el aeropuerto. No hay otra forma. Johnson también lo ha dicho esta tarde, es que si es necesario trabajaremos codo con codo con ellos, no hay otra forma para salir del país. Claro, vamos a ver, eh, por un lado, eh, evidentemente tendrán que, que hablar con los talibanes que están en los exteriores porque los talibanes, eh, digamos, son muy disciplinados, pero una cosa es que tú puedas acordar algo con un jefe y otro es que el que el señor, que, que los señores que están en la puerta del aeropuerto decidan hacer caso porque pasan tropecientas mil horas entre que se acuerda una cosa y eso baja por toda la cadena. Ahora, la verdad, eh, tienen, eh, de cierto modo, son un poco ejército de Pancho Villa. Sí. ¿Vale? Es decir, o si lo prefieres, un poco como Atila y los unos. Sí. Es decir, uno da la orden y los otros van arrasando, pero luego para... Eh, cambiar los criterios eh, es complicado. Eh, sobre eso de que van a poner, en <ríe> Biden y Johnson, que van a poner medios etc., etc., y todo esto, eh, sí, van a poner medios que no sea y que no implique eh, volver a hacer un esfuerzo que ponga en riesgo a sus, a, a sus militares. Es decir, claro. está claro que ellos ni en pintura, si, si Estados Unidos y el Reino Unido quisiesen, de manera conjunta, pueden tomar Kabul en cuestión de horas mandando recursos militares. 
pero es que no lo van a hacer porque se quieren se quieren ir. Claro. Y, y esto que ha pasado, ya sabían que iba a pasar, lo o sea, que les ha cogido le, el castillo en Aipes, se ha caído demasiado rápido y les está dejando un poco, pues, está dejando un poco mal. Pero vamos, no tienen ninguna, ninguna intención de hacer un esfuerzo real para asegurar esto. Van a intentar parchear la situación para que pueda salir el mayor número de gente posible. Está diciendo, estamos leyendo entre las declaraciones que sigue dejando Joe Biden, dice el consenso era que no se consideraba que Afganistán colapsase tan rápido y que se fuera a ir el, el gobierno afgano. Si empiezan a reunirse grupos terroristas y a planificar ataques contra Estados Unidos, tenemos capacidad de actuar. La tienen, otra cosa, como bien dices tú, es que lo quieran hacer y de alguna forma eh, queden retratados no por, por el plan en el que se ha gestado esta evacuación tan rápida y que ha provocado el caos en el que nos encontramos en este punto. Desde Naciones claro, Unidas... Sí. Sí. Si te das cuenta, él dice no, que no pensaban que iba a caer tan rápido. Eso es. Lo, lo ha dicho desde el principio. Que caer, claro. Que iban a caer. Claro. No tenían ninguna duda de que los talibanes iban a volver a, a controlar el país en cuanto ellos se fueran. Lo que contaban es que cayese en sus manos cuando ellos ya hubiesen evacuado a su gente y no tener el circo montado con, todo, con toda la prensa mundial y todas las televisiones mundiales mirando a Kabul. Pero ellos sabían perfectamente que Kabul y Afganistán iban a caer. Eh, vamos, era más que previsible. Desde Naciones Unidas eh, te iba a preguntar, Javier, que se ha hecho un llamamiento hoy a los países vecinos de Afganistán para que, bueno, pues se eh, abran sus fronteras y puedan de esta forma facilitar otras vías de salida que no sean únicamente el aeropuerto. Yo no sé si esto es posible. Yo no veo a Irán o a Pakistán colaborando aquí, por ejemplo. Eh, yo tengo claro que seguramente Irán no. Eh, habría que ver si Uzbekistán y Tayikistán... Y, y, y los tanques están ahí en la zona podrían ser capaces de, de mover algún algún hilo pero claro ellos lo primero que han hecho ha sido cerrar sus fronteras claro. han dejado pasar a algunos militares afganos porque iban con material entonces ellos tienen claro que bueno ya harán algo con los militares afganos pero el material se lo quedan y si sí es cierto que eh, digamos gente con posibles económicos ha pasado las fronteras de, de Tayikistán y de Uzbekistán pagando una, una, una fuerte suma de cantidad de dinero. El dinero siempre interesa a todos. Eso es eh, verdad. Si Pakistán va a estar dispuesto, pues no lo sé. Es que Pakistán es una moneda de dos caras. Por un lado, es un país que lucha contra el yihadismo y por el otro lado tiene estructuras corruptas en su estado o estructuras simpatizantes del yihadismo en su estado eh, que ayudan a los yihadistas, es decir, no es un secreto que hay ciertos elementos del ISI, del servicio de inteligencia eh, pakistaní, que han apoyado a los talibanes durante los últimos 20 años y que han convertido determinadas zonas de Pakistán cuando las cosas iban mal dadas en Afganistán en un refugio para los talibanes. Entonces, lo que haga eh, Pakistán es un auténtico misterio. Bueno, pues seguiremos muy pendientes, Javier, a cómo evoluciona esta crisis afgana. Por supuesto, podrán ustedes informarse al minuto en libertaddigital.com. Javier Arias Borque, responsable de Defensa Interior de libertaddigital.com. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, compañero. Muy buenas tardes, un, un abrazo. Por cierto que eh, también eh, leemos hasta ahora, informan varios medios, eh, de que el puente aéreo de Kabul, eh, claro, está suspendido. Desde hace nueve horas ni un solo avión ha podido despegar de la capitana afgana. La razón, según fuentes del Pentágono citadas por los medios de comunicación de Estados Unidos, es que las fuerzas armadas de este país se han quedado eh, sin sitio para poder seguir acogiendo a ciudadanos afganos que quieren huir del terror y de los eh, talibán. Ya lo ven, la arriesgada tarea a la que se están enfrentando, en este caso, nuestros agentes sobre el terreno para localizar y para poder evacuar con éxito a nuestros colaboradores. Hoy, por este motivo, la Confederación Española de Policía ha pedido que se condecore a los agentes que siguen todavía en Afganistán junto al embajador y la segunda de la alegación española hasta que se complete la evacuación de la población local que ha colaborado y que ha sido tan importante para, para España, para nuestro país. Don Joaquín Rodríguez, portavoz del CEP. Muy buenas tardes. 
Hola, buenas tardes. Si no me equivoco, son 10, ¿no?, los efectivos del Grupo Especial de Operaciones y los 7 de las eh, unidades de intervención eh, policial, los que tienen en sus manos una labor esencial, decíamos al comienzo del programa, que implica mucho riesgo y a los que ustedes piden, están pidiendo que se les reconozca. Efectivamente, tiene usted razón. Eh, es la única presencia española y, 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 y policial, y eh, tanto de fuerzas eh, militares eh, que hay en Kabul, y en Afganistán en concreto, hay 10 operativos del GEO y 7 de la UIP, de la Unidad de Intervención, siempre tan criticados y tan vilipendiados en ciertos sectores a nivel social y político, cuando, actúa, cuando actuamos, porque yo también soy miembro de la UIP, pero bueno. Eh, sí, tiene usted razón. Eh, está, hemos dirigido esta mañana mañana un escrito a la Dirección General de la Policía para que cuando todo esto esperemos que termine y confluya con éxito y vengan todos sanos y salvos, se les reconozca a todos estos integrantes de este dispositivo especial por su por su ejemplar y arriesgadísima misión que están llevando a efecto, se les reconozca con el más alto distintivo policial, no con cualquier cosa, con la más alta distinción policial y que se les rinda homenaje como, como, como van a merecer seguro. Desde ya luego, que sí. eh, están haciendo una función vital, no solo con la protección de, del personal diplomático, que ahora mismo allí se ha quedado el embajador y su número dos, uh -huh. sino con... con intentando captar, orientar, a asistir y proteger, proteger a nuestros colaboradores y familiares, que, que hay en torno a un millar, y es muy difícil. Eh, yo desearía desde aquí que, que, que acabase todo con éxito y todos pudiesen salir, pero sinceramente la situación se complica muy mucho, cada hora que pasa se complica más, y ahora eso, mismo está muy complicada la situación. Eso le iba a preguntar señor Rodríguez porque sin pretender, sin ánimo de, de violar por supuesto aspectos que puedan ser confidenciales para o que puedan poner en peligro el dispositivo que todavía sigue activo pero ¿qué nos puede contar sobre los cálculos previstos por, por el gobierno para consumar con éxito esta operación? Bueno, el gobierno yo no voy a hablar, no me quiero meter en charcos políticos, lo que le puedo decir, no voy a violar ningún tipo de, de, de actuación que puedan llevar a efecto nuestros compañeros allí, además que tampoco sé mucho porque esto funciona sobre la marcha y de forma improvisada. Dependemos muy mucho del ejército de Estados Unidos y sé que ahora mismo también de Alemania. A ver si, gracias a los efectivos alemanes que van a llegar ahora mismo allí, se puede habilitar un corredor. Es que, claro, para, para explicarles esta situación tendrían que conocer un poco eh, cómo es Kabul y cómo está la Green Zone, que es la, la zona donde estaba protegido. Era un recinto, digamos, de unas dimensiones como una localidad eh, del tamaño de Avilés, eh, todo perimetrado con bloques de estos de hormigón militares que se llaman eh, la, los bloques New Jersey, que, que, sí. que son como piezas de, de que se montan, encajan unos en otros para proteger todo ese recinto. Y claro, llegar de ahí desde la embajada o desde una zona más próxima de la Green Zone al aeropuerto de Kabul mmm, no hay mucha distancia. El problema es que está todo tomado por, claro, por las por fuerzas talibán. talibanes. Y eh, es aquello es un laberinto de calles hay calles sin asfaltar hay complejos eh, subterráneos es, es mm, muy complicado y si Alemania y Estados Unidos consiguen dejar ese pasillo que es una autovía una vía rápida que llaman que son dos carriles de, de ida al aeropuerto y dos de venida a la ciudad uh -huh. eh, divididos por, por una valla mm, pero que está totalmente colapsado de vehículos y gente que intenta escapar de, de Kabul y que también se sospecha que, que es que esta gente, los talibán, puedan utilizarlos con escudos humanos y es muy complicada. Es una operación de rescate es muy tremendo, complicada. Es tremendo. Muy tremendo. Es tremendo. Sí, ayer entrevistábamos en este programa a Gema de los Ríos, que es la esposa de Jorge García Tudela, uno de los dos sí. policías asesinado sí. en el atentado de 2015. Seis años, además, que se van a cumplir este mes de diciembre y precisamente sí. hoy nos enterábamos, le voy a pedir que nos lo cuente usted, nos enterábamos de un acto verdaderamente emocionante que protagonizaron ayer nuestros agentes que se encuentran en la capital protegiendo el dispositivo de, de evacuación. ¿Qué es lo que, lo que pasó con, con la bandera que estaba honrando precisamente estos dos policías? Bueno, yo voy a intentar a ver si nuestros o sus oyentes y... y y el público que nos está escuchando, puedo explicárselo de forma que sea comprensible y, y les llegue. 
es que la sociedad actual que vivimos de decadencia y de que todo funciona a golpe de TikTok o de Twitter, eh, donde la intoxicación y las fake news y la manipulación política lo toca todo y ya vemos cómo está el tema de intoxicar, eh, que si la educación, que si la tauromaquia, que si los independentistas indultados, que si los... Eh, bueno, no, no, no quiero entrar en temas políticos. Mire, eh, hay, hay valores como la lealtad, sí. el honor, el compromiso y el valor que la gente desconoce y, y no están de moda, lamentablemente. Entonces, cuando el atentado que hubo en la embajada de Kabul, o sea, la embajada de España en Kabul, en el 11 de diciembre del año 2015, que estaba, por cierto, fuera de la Green Zone, estaba en zona mmm, peligrosa, y así pasó lo que pasó, ya se había comunicado entonces las faltas de medidas de seguridad de aquel recinto. Bien, eh, no vamos a remover más tierra. Eh, allí... Cuando hubo fallecieron dos de nuestros compañeros, Isidro Gavino y Jorge García, García. Eh, se hizo un cuadro, un cuadro de madera, con un, una bandera mm, de España, con dos crespones negros, uh -huh. y en la parte superior, pues un memorándum en recuerdo, a, a, decía, en memoria a Jorge García, y Isidro San Martín, héroes de la policía, y ejemplo para sus compañeros. Luego se puso una frase también de Miguel de Cervantes, y una placa anexa de metal abajo donde dice a ver si la gente entiende por qué se hizo este acto y se rescató este trozo de madera que para facilitar el transporte pues lógicamente los compañeros lo arrancaron del cuadro donde estaba puesto lo envolvieron en su petate y se lo llevaron rápidamente cuando fueron evacuados por los americanos desde la eh, el recinto HQ que es el recinto donde estaban las tropas de o sea donde está eh, el cuartel general de la OTAN y sí. fueron evacuados en helicóptero al aeropuerto bueno, pues había una placa que dice esta bandera estará en custodia hasta el último policía en Kabul para honor y recuerdo de los aquí caídos y eso lo llevan hasta el último extremo y por eso este acto de rescatar ese trozo de tela que para mucha gente no tendrá valor pero para la gente de bien, para los que tienen honor, lealtad y valor y compromiso, pues sí, es importantísimo Desde luego que rescatar sí. eso. Y vendrá a España íntegra. Pues un muy bonito gesto. Estoy segura, segurísima de que a nuestros oyentes les habrá emocionado lo mismo que lo mismo que una servidora. Y qué importante que se cuenten, ¿verdad, señor eh, Rodríguez? Qué, qué importante que se cuenten este tipo de, de cosas porque los nuestros están jugando la vida. Se la han eh, jugado ya y nos estamos esta... retirando... Sí. Se, se la están jugando. Se la están jugando. Puedo decir que se la están jugando. En, una, en un destino que además, eh, señor Rodríguez, no ha sido nunca fácil, porque Afganistán nunca ha sido un destino fácil para, no, para, hay para sitios, nadie. Hay, do, hay, dos sitios, hay dos sitios especialmente peculiares donde solo van eh, miembros del GEO o de la UIP, que son las embajadas, la, esta que se va a cerrar ya, esto ya murió, ahora pasará la historia. Sí. La embajada de Kabul en Afganistán y otro es Bagdad en Irak. Eh, son dos sitios que solo van miembros de estas dos unidades. Y luego tenemos otro punto caliente que también estamos dejando de, un poco de, de lado de la atención porque el foco mediático está en Kabul y es Haití, donde también tenemos también, cuatro policías también. y lo están pasando también mal. Han salido ilesos ile, eh, de, del terremoto, pero sé que hay bandas tribales allí, hay mucha mafia, hay mucha delincuencia y bueno, están pasándolo también mal y, y también necesitan un poco de, de apoyo por parte de nuestras autoridades políticas. Apoyo que desde luego tendrán desde, desde esta casa, desde este programa. Ojalá, ojalá, señor Rodríguez, todo salga bien y ojalá pronto podamos eh, contar buenas noticias y que pues nuestros ojalá. policías, en el caso de, de Kabul, puedan volver sanos y salvos ojalá. a casa. Don Joaquín Rodríguez, portavoz de la Confederación Española de Policía, muchísimas gracias por haber atendido la llamada a este programa. A ustedes. Un saludo. Buenas noches. La noche de Dieter, en es Radio. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente State Farm es, con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente State Farm es, yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes. 
Ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí. 